জালিম এক বাদশাহ তিন ভাইকে আটক করেছে জেলের মধ্যে আটক করেছে তিন ভাইকে আটক করল তিনজন মুসলমান জালিম বাদশাহ আটক করে ফেলেছে তিন ভাইকে আটক করার পরে জালিম বাদশাহ ডাক দেয়া কয় ইসলাম ছেড়ে দেবে কিনা বলো তিন ভাই ডাক দেয়া কয় আমরা মুসলমান আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য কালিমা পড়েছি আমরা জান্নাতে যেতে চাই মরেও যদি হয় আমরা জান্নাত জালিম বাচ্চা ডেকে বলি আমার কথাগুলো যদি না মানো এই মুহূর্তে ডেগের মধ্যে তেল গরম করা হচ্ছে এই তেল যখন টকবক টকবক করে ফুটবে তোমাদেরকে তেলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে জালিম বাদশাহর দিকে তাকিয়ে তিনটা ভাই চোখের পানিগুলো ছেড়ে কান্না করে আর বলে বাদশাহ নামদার আপনি আমাদেরকে তেলের মধ্যে ফেলে দিতে পারেন তা ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহর উপর থেকে ইমান ছাড়তে আমরা রাজি না তিন ভাইয়ের মধ্য থেকে বড় ভাইটাকে ধরে জালিম বাচ্চা জাবাই করে ফোটান তেলের মধ্যে ছেড়ে দিল দুইটা ভাই তাকে তাকে দেখে বড় ভাইটা তেলের মধ্যে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে হাড্ডি গরু খের কুটার মতো তেলের উপরে ভাসতেছে গোস্ত আর চামড়া গরু যেন তেলের মধ্যে মিশে গেছে রক্ত গরু তেলের মধ্যে মিশে গেছে ছোট দইটা ভাই তাকায় তাকায় চোখের পানি গুলো ছেড়ে ছেড়ে কান্না করে আহারে বড় ভাইটা আমার দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেল বড় ভাইটা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে গেল কিন্তু ছোট দইটা ভাই ইমান ছাড়ে না আল্লাহ পাকের উপর থেকে ইমান ছাড়ে না কারণ তারা জানে ইসলামের মধ্যে এতটা মজা ইমানের फेले दिल तेल फेले देव इमान चारे क्या तेल আমি তেলের দিকে তাকায় তাকায় দেখে এটা তেল গরম আড্ডেক ন আমার কাছে মনে হয় এটা জান্নাতের দরজা কারণ আদিসের মধ্যে আসছে জান্নাতের কামতের ময়দানে জান্নাতি মানুষগুলো তাকায় তাকায় দেখবে জান্নাতের দরওয়াজার মধ্যে লেখা ওই দ্বিতীয় ভাইটা ডেকে বলে বাদশাহ নামদার আমি যেই গেইটের দিকে তাকায় তেলের মধ্যে দেখতেছি জান্নাতি গেইটের মধ্যে যে শব্দটা লেখা থাকবে ওই শব্দটা তেলের উপরে ভাসতেছে বাদশাহ নামদার সুতরাং তেলের মধ্যে পালাইলে মরব না ডাইরে কাল্লার জান্নাতে যাব আল্লাহ একবার কও না चले गलते चाहिए 
আমি আর দুনিয়ায় থাকতে চাই নাই দুনিয়াটা আমার আর ভালো লাগে না বাদশাহ সাপ প্রস্তুত করে ফেলল তৃতীয় ভাইটাকে ও ধরে তেলের মধ্যে ফেনে দেবে তেল টকবক টকবক করে ফুটতেছে ছোট ভাইটা তাকায় তাকায় দেখতেছে দুইটা ভাই তেলের মধ্যে পড়ে গেল হাড্ডিগুলো খেয়ার কুটার মতো ভাসতেছে আর গোস্ত গরু আর চামড়া গুলো যেন তেলের মধ্যে মিশে গেছে কিন্তু ছোট ভাই ইমান ছাড়ে না কারণ মুসলমান জানে মরলে শহীদ হয় বাঁচলে গাজি হ ইসলামী হুকুমত সাধনায় আমার শাহাদাত জীবনের কামনায় আমার কোন ইসলামী হুকুমত সাধনায় আমার শাহাদাত জীবনের কামনায় আমার জীবনের বিনিময় রাশিদার যুগ ফিরাই দিতে এই ধরাতে আবার ইসলামী হুকুমত সাধনায় আমার শাহাদাত জীবনের কামনায় আমার ঠিক কি না লক্ষ জন তারই তো আসা হাজার মাইর বুকে কাতর ভাষা পৃথিবীতে জালিমের গোষ্ঠী যত রাই তো সমাজের বড় গাদ্দার ইসলামী হুকুমত সাধনায় আমার শাহাদাত জীবনের কামনা আমার মুসলমান মরতে জানে ইসলাম থাকতে জানে না ঠিক কেনা বলো পৃথিবীর সকল কাফির আর মুশিকরা মনে করে পৃথিবীর কাফির মুশিকরা মনে করে মুসলমানদের রক্ত যেই জমিনে ঝড়ে সেই জমিনটা মুসলমানদের কবজায় চলে আসে বদরে মুসলমানদের রক্ত ঝরেছে বদর মুসলমানদের কবজায় চলে এসেছে কথা কন না কেন অহুদে মুসলমানদের রক্ত ঝরেছে বহুত মুসলমানদের কবজায় চলে এসেছে সেই আপনার মোতার প্রান্তের মুসলমানদের রক্ত ঝরেছে সেখানে মুসলমানদের কবজায় মোতার প্রান্ত চলে এসেছে আপনার যেখানে তায়ফে বিশ্ব নামী রহমতুল্লিল আলমিনের মুবারক রক্ত ঝরেছে আজ তায়ফ মুসলমানদের কবজায় চলে এসেছে কি কথা বলেন না কেন শুধু তায়ফ নয় স্বয়ং মক্কাতুল মুকাররামা যেখানে বিশ্বনাবের রক্ত ঝরেছিল সেই মক্কাতুল মুকাররামাজ মুসলমানদের কবজায় মায়ানমারের কুখ্যাত সে সরকারকে বলবো কুলাঙ্গার তাকে বলবো মুসলমানদেরকে সেখান থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে মনে করো না মনে করো না দেশে শান্তিতে থাকবে কথা বলেন না কেন আপনারা কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে মেরে মেরে নির্যাতন করে করে মনে করো না শান্তিতে থাকবে আল্লাহর কসম আজ হোক কাল হোক বাংলার জমিন থেকে বিশ্বের জমিন থেকে মুসলমান যেদিন ইসলামের পতাকা নিয়ে ময়দানে নামবে কাফির মুসিকরা কোন রাস্তা দিয়ে পালাবে জায়গাটুকু পাবে না জায়গাটুকু পাবে না ঠিক কিনা বলো তবে আমরা চাই না তবে আমরা চাই না আমরা মারামারি কাটাকাটি হিংসা হাসাদ ফাসাদ মুসলমানদের করার ইতিহাস নাই মুসলমানদের ইতিহাস এটা নয় যে আমরা কারো মাথায় আগে বাড়ি দিয়েছি ইতিহাস মুসলমানদের নয় আমরা কারো গায়ে অস্ত্র তুলেছি ইতিহাস মুসলমানদের নয় আমরা কারো গায়ে প্রথমে আঘাত করেছি এটা মুসলমানদের ইতিহাস নয় তবে সাথে সাথে এটা মনে রাখা দরকার আমাদের গায়ে যদি কেউ বারবার আঘাত করে আমরা ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই জোরে বলুন না কেন আমরা ছেড়ে দেওয়ার পাত্র সুতরাং মুসলমান আঘাত সহ্য করবে একবার মুসলমান আঘাত সহ্য করবে একবার মুসলমান আঘাত সহ্য করবে দুইবার মুসলমান আঘাত সহ্য করবে তিনবার বারবার করে আঘাত সহ্য করার পরেও যখন মুসলমানদের আঘাতের মাত্রা বেশি হয়ে যাবে মুসলমানদের ঝর্জের মাত্রা হারিয়ে যাবে তখন মুসলমান আর ঘরে বসে থাকবে না 
তাকবীর ধ্বনি দিয়ে মাথার পাগড়িটা যেদিন মাজায় বেঁধে কোমরে বেঁধে নিচে নামবে ময়দানে নামবে কাফির মুশরিকদেরকে একটা একটা করে বিদায় করা হবে জিহাদ বিদায় করা হবে ঠিক কি নামাজ পড়ে জোরালো কষ্ট হচ্ছে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের মুসলমান মরলেও শহীদ বাঁচলেও জোরে ক ইসলামী হুকুমত সাধনায় আমার শাহাদাত জীবনের কামনায় আমার ঠিক কি না ঠিকই বলে বাচ্চা দুই ভাই তেলের মধ্যে পড়ে গেছে হাড্ডি গুলো খেয়ার কুটার মতো বাঁচতেছে তাদের রক্ত আর চামড়া আর গোস্ত গুলো তেলের মধ্যে মিশে গেছে আমারও ফালা দেন আমিও মালিকের জন্মাতে চলে যাই আমি দুনিয়ায় তাই কালাম নাই জন্মাতে যাইতে যাই সাপ রেডি করা হলো তৃতীয় ভাইটাকে এখন তেলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে হঠাৎ করে একজন অগ্নিপূজক মন্ত্রী এসে ডাক দিয়া বলে বাদশাহ নামদার তেলের মধ্যে আমার কাছে দেন চল্লিশ দিনের মধ্যে বেইমান বানায় আপনার কাছে হাজির করব চিল্লা জোরে বলো না বাদশাহ বলে চল্লিশ দিনের মধ্যে বেইমান বানাই বা কেমনে সম্ভব কি করে সম্ভব যুবক কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো এটা তোমাদের জন্য বলছি চল্লিশ দিনের মধ্যে বেমান বানাই বা কেমনে সম্ভব সম্ভব বলে বাদশাহ নামদার আমার একটা সুন্দরী রমণীর উপসে মেয়ে আছে আমার মেয়েটার দিকে যে একবার তাকায় সে কোনোদিন চেহারা ঘোরাইতে পারে না আমি যুবক দিয়ে চমৎকার এক রুমের মধ্যে আমার মেয়েটাকে আটক করে দেব রাজ সিংহাসনের মধ্যে রাজ প্রাসাদের মধ্যে আটক করে দেব একদিন দুই দিন পাঁচ দিন দশ দিন আস্তে আস্তে করে আমার মেয়ের দিকে যুবক দুর্বল হয়ে পড়বে আমার মেয়ের প্রেমে যখন হাবু আর ডুবু খাবে তখন আমার মেয়েকে দিয়ে প্রস্তাব দেব তুমি বেইমান হয়ে যাও নয়তো তুমি আমাকে পাবে না বাদশাহ বলে বড় চমৎকার কথা বেইমান গুলো জানে না মুসলমান তো মেয়ের দিকে লালাই তো নয় মুসলমান কারো চেহারা দেখে পাগল নয় কারণ মুসলমান তো আল্লাহর কুদরত চেহারা দেখতে চান লম্বা ইতিহাস মুসলমান অল্প সময় বলে শেষ করছি জালিম বাদশাহ কত রোজে মন্ত্রী নিয়ে রওনা হল বিশাল রাজ প্রাসাদের মধ্যে সুন্দরী রমনি মেয়ের গোপনে ডাক দিস চল্লিশ দিন হয়ে গেল কি করেছো আমার একটু বলো না কতটুকু তোমাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে বলো না আস্তে করে মেয়েটা বাবার দিকে তাকে চোখের পানি গুলো ছেড়ে ছেড়ে কম দে আর ডাক দিয়া কয় বাবা এইটা কেমন যুবক জানি না চল্লিশটা দিন হয়ে গেল আমার দিকে একটা নজর করে তাকায় না এমনকি আমার হাতের এক গেলাস পানি পর্যন্ত যুবক পান করে না আমার দিকে তাকায় নাই এমনকি আমার হাতের এক গ্লাস পানি পর্যন্ত যুবক কোনোদিন পান করে নাই মাঝে মাঝে যখন দামি দামি চমৎকার সুসজ্জি সজ্জায় সজ্জিত হয়ে দামি দামি পোশাক পরে যুবকের সামনে দাঁড়াইতাম যুবক চোখের পানিগুলো ছেড়ে ছেড়ে কামত আর ডাক দিয়া বলতো বোনামা এই চক্ষুটে দিয়ে তোমাকে দেখতে বাধ্য করো না এই চোখ দিয়ে তোমার দেখা যাবে না তুমি আমার আপন কেউ না হয় তুমি আমার হালাল কোনো স্ত্রী নয় তোমার দিকে দেখা যাবে না এই চক্ষু দুইটা রাখছি আমার আল্লাহকে দেখব এই চক্ষু দুইটা রাখছি চোখ দিয়ে আমার আল্লাহর কোরআন দেখবো এই চক্ষু দুইটা রাখছি 
চক্ষু দুইটা দিয়ে কামতের ময়দানে বিশ্ব নবীকে দেখব এই চক্ষু দুইটা দিয়ে কামতের ময়দানে আমার আল্লাহকে দেখব আমার তোমার দিকে তাকেই দেব বাধ্য করো না মেয়েটা কান্দের ডাক দেয়া বাবা যুবকের কর্মকাণ্ড দেখে তো আমারও মনে চায় আমি ওখানে মা পড়ে মুসলমান হয়ে যা কারণ কি বাবা জানো আমার আত্মের কোনোদিন খাইতো না তবে চল্লিশ দিন বেঁচে ছিল কেমনি জানো গো বাবা আমি মাঝে মাঝে ঘুমায় পড়তাম হঠাৎ করে যুবকের দিকে তাকায় দেখতাম শরীরের রুমালটা যায় নামাজের মতো করে কেবলাম ওকে বিছাইয়া যুবকটা সাজদায় পড়ে আছে যুবকের চারিদিক চমৎকার চমৎকার ফল ফুল দিয়ে ভরা আমি জিজ্ঞাসা করতাম ভাই এগুলো কোথায় পাও যুবক চোখের পানিগুলো ছেড়ে ডেকে ডেকে বলতো বোন আমার এগুলো আমার আল্লাহ আমার জান্নাত থেকে দিয়ে দেয় তোমার চক্ষু দিয়ে বেগানার দিকে নজর দিও না এই চক্ষুটা রেখে দাও আল্লাহর জন্য কারণ কামতের ময়দানে আল্লাহর প্রেমিক যারা হবে আল্লাহর পাগল যারা হবে এরা ময়দানে মাহসারে আল্লাহকে দেখার জন্য পাগল হয়ে যাবে এরা ময়দানে মাহসারে হাদিসের মধ্যে আসছে কামতের ময়দান যেদিন শুরু হয়ে যাবে সূর্য মাথার বুড়ো মাত উপরে হবে মাথার মগজগুলো সূর্যের তাপের কারণে টকবক টকবক করে ফুটতে থাকবে ওদিকে মানুষগুলো তাকায় দেখবে ডান দিক থেকেও জাহান নামের আগুন আসতেছে মানুষ তাকায় দেখবে বাম দিক থেকেও জাহান নামের আগুন ঘুরিম ঘুরিম আওয়াজ করে মানুষগুলো পাগলের মতো হয়ে পেছন থেকে দর দেবে দেখবে ওই দিক থেকেও জাহান নামের আগুন মানুষ কোন দিকে যাবে কারো হুঁশ থাকবে না কারো হুঁশ থাকবে না আমার আল্লাহ কোরআন মধ্যে বলেন আমার আল্লাহ বলেন কামতের ময়দানটা তো ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে সন্তান মাকে চিনবে না মা সন্তানকে চিনবে না ভাই ভাইকে চিনবে না বন্ধু বন্ধুকে চিনবে না বাবা সন্তানটা চিনবে না সন্তান বাবারে চিনবে না সব পর হয়ে যাবে ওই ময়দানে মাহসারের মধ্যে আল্লাহর একদল পাগল থাকবে যে পাগলগুলো ময়দানে দৌড়াবে আর চিল্লাবে আর ডাক দিয়ে বলবে আবার মালিক কো মালিক রে দেখার জন্য কত জায়গায় দৌড়েলাম আমার মালিক আল্লাহ রে পাই না আল্লাহ রে দেখার জন্য ফজরের নামাজে মসজিদে গিয়ে দৌড়ায় জামাতের সাথে পড়ছি পাই নাই জোহরের নামাজে আবার গিয়ে জামাতে দৌড়ায় পড়ছি সেখানেও মালিক রে পাই নাই আসরেও পাই নাই মাগরিবেও পাই নাই ঈশ্বর নামাজেও গিয়া মালিক রে পাই নাই পাঁচ ওক্ত নামাজে না পাই বান্দা গুলো পেরেশান হয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে যখন হট হয় পেরেশান হয়ে যাবে হয়রান হয়ে যাবে একটু বিশ্রাম করার জন্য আমার আল্লাহর আরশের নিচে পায়ের মধ্যে ট্যাক লাগা বলবে হঠাৎ করে আমার মালিক ফিরিস তাদেরকে ডাক দিবেন ও ফিরিস তারা তোরা ক আমি আল্লাহর দেখার জন্য এতক্ষণ যে বানামা তবে আমার মালিকের দিদা চোখের পলক পড়বে না আল্লাহর বইতে গুণাত 
থেকে যুবক ফিরে থাকো ও বৃদ্ধ বাবা জি গুনা থেকে ফিরে থাকো যদি গুনা থেকে ফিরে থাকতে পারো আমার মালিকের জন্য তোমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে আর গুনা থেকে ফিরে থাকার জন্য ওয়াজ মাহফিলের দরকার গুনা থেকে ফিরে থাকার জন্য একটা পরিশুদ্ধ আত্মার তোমার দরকার গুনা থেকে ফিরে থাকার জন্য হাক্কানি ওলামায়ে কেরামদের সঙ্গে স্পর্শ থাকা দরকার গুনা থেকে ফিরে থাকার জন্য হাক্কানি পীর মাশায়েখদের হাতে হাত দিয়ে বায়াত হওয়া দরকার গুনা থেকে ফিরে থাকার জন্য বেশি বেশি মসজিদে যাওয়া দরকার গুনা থেকে ফিরে থাকার জন্য বেশি বেশি মাদ্রাসার দরকার কথা বলেন না কেন মাদ্রাসায় যত বেশি যাইবা ও নামায় কেরামদের সাথে যত বেশি সম্পর্ক থাকবে হাক্কানি পীর মাশায়েখ বুজুর্গদের সাথে যত বেশি সম্পর্ক থাকবে আত্মাটা সুন্দর হয়ে যাবে গুনা থেকে তত বেশি সাপ থাকতে পারবা তোমার উপরে আমার আল্লাহ খুশি কথা বল না কেন এখন তো মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়ার পায়ে তারা চলতেছে মাদ্রাসা গুলো বন্ধ করে দিলে চরিত্রবান লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না मस्जिद गो बंद कर दिल चरित्रवान लोक खुजे पावा जुमार बयान बंद हो ग चरित्रवान लोक खुजे पावाज महफिल गो बंद हो ग चरित्रवान मानुष खुजे पावाजार जमीन एत शयतानी आकाम कोकाम हार पर दाड़ी वाल अभाव नाई आलहमदुल्लार टपीवाल अभाव नहीं क्योंकि कुरान वाल अभाव नहीं कारण तो कि जान एखो बांगलार जमीन हाक्कानी ओलामाय कराम एखो बांगलार जमीन हाक्कानी पीर मशाय मध्य परीक्षा कर प्रोग्राम शेष मद्रासा ढुकल सब छात्र चले गलि तक रात तक पेड़ा तीन टाइम साढ़े तीन टाइम बजे बाबुर जी साथ छात्र छोट बाच्चा घुमा रही चले घर न बंदर पास दी भारमति दें मद्रासा
আমার দিকে তাকায় দেখ এই যাবি তোর বাবা কুলে কুরে নিয়ে বাসায় নিয়ে আমার বাচ্চাদের সাথে ঘুম পাড়াইল বললাম এরা তোর ভাই আমার স্ত্রীর দিকে দেখাইলাম এটা তোর মা ছোট্ট বাচ্চা বললাম আগামীকাল আমার সন্তান গুলো যেখানে ঘুরতে যাবে তুইও সেখানে ঘুরতে যাবে আমার সন্তান এই পাঁচ দিন যেখানে যেখানে বেড়াবে তুইও সেখানে সেখানে বেড়াবে লোকটার বাচ্চাটার চোখে কান্না কাঁদে আর বলে ওসুর আপনি তো আমার আসল বাবা না বাচ্চা গুলো রাত্রি বেলা তাহার যুদ্ধ মাস পরে আল্লাহর কাছে কান্দ কত মাসুম বাচ্চার তিলাবত হেফজো খানার মধ্যে গিয়ে দেখবা রাত্রি বেলা চোখের পাটি গুলো ছেড়ে ছেড়ে কান্দে আর মালিকের কাছে এলেম চায় আর বলে আল্লাহ দুনিয়ার সম্মান চাই না টাকাও চাই না পয়সাও চাই না তোমার কাছে শুধু এলেম চায় ও মুসলমান ভাই আল্লাহ তো তোমারে অনেক পরার নালা বানাইছে অনেক তোমার সম্পদ বানাইছে जदिव दुनिया को सम्मान टाका पैसा को लोकटार चे चमत्कार प्रिय मानूष आल्लर का চরিত্রবান বানানোর কারখানায় মাদ্রাসা মসজিদ হওয়ার দরকার আছে না নাই জোরে বলো কারা কারা দরকার আছে বলে মনে করো দু হাত উঠায় দেখাও দু হাত উঠায় দেখাও মালিকের কাছে দু হাত উঠা দেখা আল্লাহ তোমার এই বান্দা গুলো আজকে ওয়াদা করেছে এরা বাংলার জমিনে মাদ্রাসা চায় এরা বাংলার জমিনে মসজিদ চায় এরা বাংলার জমিনে চরিত্রবান মানুষ চায় কোরআন নালা বারক চায় ঠিক কিনা জোরে বলো আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আওয়াজ করে চিল্লা বলো না আমি আরো জোরে আওয়াজ করে বলো না আমি खबर नारे भाई निजे सन्तान कत दूर लक्ष लक्ष माइल दूरे थके टीफोन इंटरनेट फैक्स इमर माध्यम खबर नवा जाए কোনদিন খবর নিতে পারলাম না মা আমার কি অবস্থা আছে 